AYM Başkanı Yemin Töreni Erdoğan da katılıyor. Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya meslektaşlarına sesleniyor. Burada Metin Kıratlı için Yemin Töreni düzenleniyor. Orada çok enteresan bir çıkış yapıyor AYM Başkanı. Hani teğmenlerden sonra teğmenler kılıcı kaldırdı ya tırnak içerisinde söylüyorum Erdoğan'a. Şimdi AYM Başkanı'na da bir fatura gelir mi sizce? Önce vereyim. Bizler adalet dağıtıyoruz. Her şeyi ve herkesi sorguya çekiyoruz. Lakin hepimiz geçiciyiz. Bizi de bir gün sorguya çekecekler. Bunu da unutmayalım. Unutmayalım ki bir gün mizan kuzul kurulur. Bütün defterler dürülür, hesabı bizden sorulur. Yanlışlardan kaçınalım, o günler gelmeden bugünün kıymetini bilelim. Bir gün bize de sıranın geleceğini unutmayalım. Ne diyorsunuz konuşmasına? Olumsuz bir konuşma değil, güzel bir konuşma. Ee, yani ne, hangi açıdan baktığınıza bağlı. Hani bir uyarıda mı bulunuyor yoksa inançları çerçevesinde hissiyatla mı konuşuyor? Ama bu adamcağız göreve ilk geldiğinde yanlış adımla başladı işe. Hatırlarsanız yüksek yargı arasında hiyerarşi yoktur dedi. Olur mu arkadaş? Sen anayasa mahkemesisin. Sen cumhurbaşkanını yargılayacak mercisin suç işlediği takdirde. Yüce divana gönderildiği takdirde. Anayasa mahkemesi bütün mahkemeleri seni, sen nasıl hiyerarşik farklılık yoktur diyorsun. Yani ben o zaman çok olumsuz görmüştüm. O söylemleri talihsiz bir söylem olarak görmüştüm. Çünkü anayasada yargıtay kararları kesindir herkesi bağlar demiyor. Anayasa mahkemesi kararları kesindir herkesi bağlar diyor. Onun için orada bir şey görmüştüm yani yanlışlık ama bu konuşmasından sonra uyarımı gelir kendisine. Bir de Cumhurbaşkanı'yla görüştü diye duydum. O Bu konuşmadan önce mi sonra mı onu bilmiyorum. Önce, önce. Ha, o, önce mi? Başkanı Anladım. olan ağır bir şeyde Beştepe ağırlıyor. Bu konuşma sonra. Fakat şöyle bir durum var. Şimdi biliyorsunuz yargıda haberleri işte el altından tarifeler havada uçuşuyor. Bir sürü şey ay yuka çıktı. Dilan evet. Polat diye bir gerçek var. Hani bayağı neredeyse paraya teslim oldu diye. İşte insanların yorumları böyle. Mesela Murat Arel dün akşam işte haber yaptı. Diyor ki bir sitede 10 bin dolar karşılığında garantili devlette kadrolu iş... 7 bin dolar karşılığında yargı kararı bozma, 3 bin 600 dolar karşılığında KPSS soruları, 5 bin dolar karşılığında gri pasaport, 1000 dolar karşılığında diploma, ehliyet, kimlik, kişisel bilgiler satılıyor diye mesela. Şimdi böyle de bir ortamda artık hani ay, şimdi her zaman bir şeyler vardı yolsuzluk şunlar vesaire yani insanlık tarihinden itibaren vardır eminim ama bu kadar tarifeli Ay yuka çıkan bir dönem daha evvel olmamıştı bence. Doğru. Dolayısıyla yani bürokrasi aslında kendini başka bir menzile hazırlıyor gibi bir intiba alıyorum ben. Olabilir ya ama neden öyle bir şey hazırlıyor kendini? Ee, yani dediğiniz çok doğru. Cumhuriyet tarihinde hiçbir dönemde. Şunu demek istiyorum aslında. Geçen Ankara'ya gittiğimde söylemiştim hani bir kaç kişi, birkaç grup ile konuştuğumda bürokrasi kendini erken seçime biraz Ekrem Bey'e doğru hazırlıyor. Bu yönde aldığım duyumlar var konuştuğum kişilerden önemli enteresan insanlar diye. Bana biraz bu açıklama çok gelmedi. Öyle boş bir açıklama gelmedi. Devamında şunu sorayım. Ekrem Bey'e mesela siyasi yasak sizce gelir mi? Ya makul bir ülkede yaşıyor olsak hayır kesinlikle gelmez. Böyle yani dava bile açılmazdı ama bu adamların rejiminde, iktidarları döneminde yok canım bu kadar da olmaz ne deseniz oluyor. Olmaz diyemeyeceğimiz bunu bu kadarını da yapmazlar diyebileceğimiz hiçbir şey kalmadı. Herhalde Ekrem Bey de bir duyum aldı ki ona göre önceden pozisyon aldı, gündeme oturttu o konuyu. Yani gelebilir de bilmiyorsunuz ki burası boşuna demiyoruz tek adam rejimi ben o adamın aklını nasıl okuyayım? Yarın sabah kalktığında sinirli mi kalkacak, uykusunu alamadı mı, sakin mi kalkacak bilmiyorsunuz ki. Normal bir hukuk devletinde bırakın ceza gelmesini dava bile açılmazdı öyle bir suça. Ama yapıldı. İşte az önce konuştunuz Halk TV'ye verilen ceza. Normal programı seyreden birisi hiç aklının ucundan ceza verilir buna diye geçirebilir mi? 
Mimikleri miymiş, gülümseme miymiş, neymiş? Gözünün üstünde kaşım var bahanesiyle neler neler oluyor. Ee, acıdığım şey ne biliyor musunuz? Bir aydır gündemde ne var? Bir sokak röportajında bir hanımın verdiği şeyden dolayı tutuklanması var ve yargılanıyor olması var. Dilan Polat var. 8 yaşında bir çocuğun katledilmesi var. Bileceğim biraz daha. Evet. Yani bu, bu işlerle uğraşıyoruz. Ya, teğmen yemini var ya. Teğmenlerin yemini. Türkiye Cumhuriyeti'nde işte Mustafa Kemal'in askerleriyiz demiş. Yok layık demokratik cumhuriyete sahip çıkma vurgusu yapmış. Bunu konuşuyor. Bundan daha normal ne olabilir ya? Şimdi teğmenleri soruşturuyorlar. Normal bir insan bunu soruşturulacak bir tarafı var mı diye sorar mıydı? Ama soruşturuyorlar. Hocam güçlü bir Milli Savunma Bakanı olsa der ki o iş bende, ben halledeceğim. Bu kadar siyasi değil, biz kendi içimizde bakalım der. Mesela hani olayı da kapatır. Diyemiyor. Ama i̇şte diyemiyor. Zaten güçlü bir savunma bakanı olsa bunu çözer. Yani evet. meseleyi bu kadar yok imam hatiplerde işte açıklayacak, yok imam hatipler. Ya ben şuraya geliyorum. Hani Hulusi Akar'a tekrar başa döndüğümüzde işte Allah korkusu olsun işte bilmem ne. Ya kardeşim o köyde cami de var. Adam kızı götürüyor, şeye gömüyor, e, o suyu, dere yatağını neyse. Sonra gidiyor namaz kılıyor. E bak Allah korkusu, tırnak içerisinde söylüyorum. Varmış ya siz ne anlatıyorsunuz mesela? Tabii. Öyle değil mi? Tabii işte a, a, cami varmış ama ahlak yokmuş. Bakın bir türlü açıklayamıyorlar gerekçeyi, bağlantıları, ailevi ilişkileri, işte ensari olduğunu sözleri. Yani bunlar... İşte toplumu sadece bu dini değerler üzerlerinden yönlendirip yaptıkları hataları da tamamen dine bağlayarak sen ne diyor? Nas diyor ya adam veya Diyanet İşleri Başkanı'na şey dedirtiyor işte fakirlerin önceliği var cennette falan diyor. İşi diyor ki övünlere küçültür. <gülüyor> Ay ben güldüm ama. <gülüyor> yani öyle gülünecek kadar. Aslında hazin biliyor musunuz? Yani bak Cumhuriyet tarihimizde Hiçbir zaman bu kadar bölünmedik biz toplum olarak kutuplaşmadık. Karşı tarafı düşman, terörist işte satılmış falan diye. Ee, ha, sağ sol ideolojik şeyi vardı tabii e, 80'ler öncesi ama kimse birbirini de bu şekilde e, itham ederek kutuplaşmamıştı.